ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് നിമിത്തം ദൈവം ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ നടത്തുവാൻ ഇടയായി വളർന്നു വന്നതായ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലെന്നേക്കാൾ പ്രായക്കൂടുതലുള്ള യൗവനക്കാരുമായി ഞാൻ കൂട്ടുകൂടുകയും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് കൂടെ കൂടെ എൻ്റെ മാതാവ് പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട് നീ ഒരു ജോലിക്കാരനാകുന്നതിനേക്കാൾ നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കർത്തൃവേലക്കാരനാകണം എന്നാൽ ദിനതോറും ഞാൻ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നല്ല യൗവനത്തിൽ ദൈവം എന്നെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലധികം വർഷമായി ശാപം ഫെലോഷിപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ ബന്ധത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാണ്ടിയും കൃപ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഒരമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഈ വേദിയിലിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ത്യാഗോജ്വലമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മാതാപിതാക്കൾ തന്നതിനെ ഓർത്തതികത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഓർത്തതികത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീടും അവരിക്ക് എടുത്ത് ചിന്നത്തിലാണ് അവിടെയും മൂന്ന് മക്കൾ എൻ്റെ ഫാദറിലോ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു വൈഫിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വൈഫ് ഉൾപ്പെടെ അവർ മൂന്ന് പേരും കർത്തൃവേദിയിൽ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണ സമയം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കർത്തൃവേദ ചെയ്യുന്നു ഒരു വാക്കൂട്ട് അതിനുള്ള വന്നതിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ തകർക്കുവാനല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകേല തന്തിയോ നന്മയ്ക്കായി കൂടുകയാഗ്രഹിക്കുന്നു തകർന്നവർക്ക് മാത്രമേ തകർക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ തകർന്നതിനെ പണിയുവാനായിട്ട് വിളിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തകർച്ചകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മെ കൈവിട്ടു എന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മിലൂടെ ആരെയൊക്കെയോ പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നേരിടുന്നത് ആർത്തിയുള്ളവനെ തൃപ്തി വരുത്തുന്ന വിഷപ്പുള്ളവനെ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കടന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇരു വായിത്തലയുള്ള ഏത് വാണിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജകളെയും വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ തുടച്ചു ചെല്ലുന്ന ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരാളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ദൈവം അയക്കുന്നത് തൻ്റെ വചനമാണ് അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒരുക്കി മാറാത്തത് ഒരുക്കാൻ ദൈവം അയക്കുന്നത് തൻ്റെ വചനത്തെയാണ് അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉപകാരമായി വരണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്തരൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനുഷ്യൻ്റെ വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ ആകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കേട്ടു നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു കൈക്കൊള്ളുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മിൽ നടന്നാൽ വചന വചനമായിട്ടിരിക്കില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ അത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് പോലെ ആരുവിയെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വചനം വചനമായിട്ടിരിക്കുകയല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ അത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്തോത്രം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി വരുന്ന വിഷയം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്പസമയത്ത് വിജിനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശനം നൽകി ഒരു തിരുവചന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ദൈവ സഭയ്ക്ക് കർത്തൃദാസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഈ യോഗിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഈ യോഗിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമേത്തി വായിക്കാം ഈ യോഗിന്റെ പുസ്തകം ജോബ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ്
കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ശ്രദ്ധ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സൗകര്യ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യണം നോക്കണം ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നോട്ടം കർത്താവിൻ്റെ മേൽ തന്നെയായിരിക്കണം നക്ഷത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച വിദ്വാൻമാരുടെ നോട്ടം അതിൽ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് അത് കൊട്ടാരത്തിലായി പോയത് നിമിത്തം അവർ അരുതാത്രത്ത് കയറുവാനിടയായി തീർന്നു എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം നമ്മിലൊരു നല്ല പ്രവർത്തി കർത്താവ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ടം കർത്താവിൻ്റെ മേൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ മേൽ തന്നെ നോട്ടമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ദൈവം പരിഹാരം വരുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു ഹാരലൂയ രണ്ട് കർത്താവിനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള കൃപതയ്ക്ക് നമുക്ക് തരുവാനിടയായി തീരും എന്താ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് പരിഹാരം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം എന്താ അത് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെണ്ണേറ്റു ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ കല്ലറയ്ക്കൽ കടന്ന് എന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യം ഒക്കെ കണ്ടു എന്നാൽ അന്ന് ആ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞ് പ്രൈസർ ഓഫ് ക്ലയോപ്പാവും അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാം ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ അകത്ത് നടന്നതായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവർ വഴി നടന്ന് വാദിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ കർത്താവ് അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഹാലിയ അകത്ത് നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പുറത്ത് ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വാദിക്കുകയും തർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമനായി ഒരുവൻ അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വാദിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർ പറയുകയാണ് എരിശിലമിൽ വന്ന് പറക്കുന്ന പരത് രക്ഷികളിൽ നീ ഒരുവൻ മാത്രം ഈ കാര്യം എത്തിയിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് കാര്യം ആരൊരു യേശു ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സഹോദരിമാർ കല്ലറയ്ക്കൽ കടന്ന് എന്ന് ആരും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു ആരൊരു ഈ കാര്യം എല്ലായിടത്തും പരസ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അവൻ ഉയർത്തോ അവൻ ജീവിക്കുന്നോ അതോ അവൻ കല്ലറയിൽ കിടക്കുകയാണോ ആരുയ വാദിച്ച് തർക്കിച്ച് അവർ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ആ കർത്ത അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയാണ് ചേർന്ന് നടന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോശ തുടങ്ങി സകല തിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കർത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് പകലിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വാദവും തർക്കവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരും അവരെ കൈവിട്ടവനല്ല കർത്താവ് അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കുവാൻ മറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു കർത്താവ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഇതാരാണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വിട്ടതാണെന്നുള്ള ചിന്തയല്ല ആരും ആ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അവർ അവരുടെ മനസ്സ് തുറക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അവരുടെ ചെവികളെ തുറക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ ആരോഗ്യ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പൊരുത്തക്കേട് നിലനിർത്തം ആര് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ ആരോരും അറിയാതെ വീർപ്പ് മുട്ടുമ്പോൾ അത് വിളിച്ചിറക്കിയ കർത്താവ് അത് പൊരുത്തക്കേടിന്റെ മുൻപിൽ അത് തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല ആരോഗ്യ ചേർന്ന് നടന്ന തിരുത്തു തിരുവനന്തപുരം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ് ചേർന്ന് നടന്നു മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരും തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ഹൃദയം കത്തി അത് വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വചനം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം കത്തി രണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിയതയോ തെളിയിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആര് അവർ പാർക്കുന്ന ഭവനത്തോട് അടുക്കാറായപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ വിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഭാവം കാണിക്കുകയാണ് ആര് എന്തിനാ ഈ ഭാവം കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് ഇവർ ആവശ്യക്കാരാണോ എന്ന് കർത്താവ് പരിശോധിക്കും പലർക്കു വേണ്ടി മേശി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ സന്ധ്യ ആ വേളയിൽ അവർ പറയുന്നു നേരം നന്നെ വൈകി അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ
kerana bermal. Hal Tamil samsaari cek kodi yang tadi negar, nala dah wanita tu udah yada berdan dah beraya. Hal kiri perlu mandai orang agi ena. Hal ini mithi yang perlu mandai orang agi ena. Hal ini faham berdan dah kerja yang mandai orang agi ena. Hal ini berdiri abah 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 sahaja beri kuki. Hal ini berdiri abah abah rata sahaja beri kuki. Sabtu ini kita dah dah. Hal ini hari ini ya. Hal apa berdan tu wanita tu wanita tu dalam bol. Sabtu ini cek ayam yang dah. Hal ini dah kan negar tu orang perlu mandai ayat itu. Yang dah sabtu ini cek ayam. Hal ini orang beri kari manusia ayat. Hal ini orang cek. Tiada nada nada tiada beri tiada lagi yang kian itu dah faedah yang segala jiwa tanam, tetapi darah macam apa? Abi suasa macam apa? Abi orang cair nada nada orang nada, hari kerja orang beri perdi kudu kuar dia itu tu. Orang jawab kita orang ni, orang ini perdi dia, orang kuar sih kepada, orang kerja kerja macam ni, orang beri kerja ini tiada cara ni, ini macam apa? 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 Ini
Praise the Lord. Hallelujah. In the world, I'm practicing. I'm a carta of Pratan. You're a mother. I'm a carnage. The one day I turn. Yatri Mudu and Kata of Pratitu. Provada Samayan, Kandati Mergena Stalata, Kadaway Kata of Pratiku. I don't know. Hallelujah. In the world, Pratikan. Apostle of Property Pandana Tiaim. Other day, Ancha Waka, the Namigan of Ikanunda. A carta, hero of our children, Pidu Piku and Savaka take a caravan. Do you know? There's some particular Raya, Hero Rajava, Safa Kagataka, Kaini to one day I do. Kaini to the Puragri Udeshavanda, Prayo in a Purana Chalari Liano, Nashi Pichikala, you want a Yagano, Yogan and Sahoda Nayako, we have a wall of the Lu, Kumu, about Safa Kagata, E. Narakanaya, Sabahanga, Puratula, Paradim, Sando Shipika, the other candidate, Adam Toyuane, Adamor Akitur, who are pretty Jiguia, had ever been on a Patros on the way.
അവരോട് പറഞ്ഞു നീ വസ്ത്ര ലഹരിയെ പുറപ്പു പുതച്ച് ചെരുപ്പ് തൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വരിക ഒന്നാമത്തെ വാതിൽ ദൂതൻ തുറന്നു രണ്ടാമത്തെ വാതിൽ ദൂതൻ തുറന്നു പുറത്തുള്ള ഇരുമ്പ് വാതിൽ ഹാലുലൂയ ദൂപതി സ്വയമയ തുറക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തുറന്നു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് താനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണെന്നാണ് പ്രൈസറോട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വപ്ന തുല്യമായൊരു മുന്നേറ്റം തരുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഹാലിൽ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നതിന് ഹാലിൽ ഉയ്യ സകല ജഡത്തിന്റെ ദൈവമായി യഹോവ ഹാലിൽ ഉയ്യ രാജാക്കന്മാർ ബന്ധിച്ചതിനെ അഴിക്കുന്നവനായ ദൈവം അസാധ്യമായ സ്വപ്ന തുല്യമായ ദൈവവേദനയിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന പത്രോസിന് അവൻ തന്നെയാണോ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവൃത്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ മുൻപിൽ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം അയച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവ സഭയോട് ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സ്വപ്ന തുല്യമായ വിടുതൽ കൊടുത്ത് സാഫയുടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അയക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഞാനൊരു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുന്നതായ പല മരണങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുന്ന പെടുമരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വിടുതലയക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയ ഹാനലിയ ചില രോഗികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യ കരം വെച്ച് ഹാനലി ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ല എന്ന് ആ വ്യക്തികൾ പോലും കണക്ക് കൂട്ടൽ നടത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം പറയുന്നു ആരെയ സെല്ലുകളെ നിർത്തീര്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആ രോഗശക്തിയുടെ മേൽ അവന് വചനത്തോട് നീ കൂട്ടരുത് അവന് വചനത്തോട് നീയരുത് 
കുറയ്ക്കരുത് ദൈവത്തോളം വരെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാനിടയാകണം ഹലിലൂയ്യ നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പസ്തര പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നാലാമത് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ രാപകൽ ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിച്ചു വന്ന ദൈവം പ്രൈസനോ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനോടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏകരാധനായ മകൻ ഈ സഹാക്കിനെ ഞാൻ പറയുന്ന മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി നീ എന്ത് ചെയ്യണം യാഗമർപ്പിക്കണം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തത് അബ്രഹാം അധികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആരാധന ശരിയാകണമെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി അധികാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി അബ്രഹാം ഒരുങ്ങുകയാണ് കഴുതയ്ക്ക് പോപ്പിട്ടു സ്തോത്രം ഹാലുവിയ അടുത്തതായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഹാലുവിയ തീയും വിറകും ഒക്കെ എടുത്ത് ആ ബാല്യക്കാരോട് ചേർന്ന മകനുമായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ മല ലക്ഷ്യമാക്കി അബ്രഹാം നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്നതായ സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആരാധനയ്ക്കുള്ളതായ സ്ഥലം കണ്ട അബ്രഹാം മകനോട് ബാല്യക്കാരോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഈ കഴുതുകളുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പി ഞാനും ബാലനും അവിടുത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ചു ചെയ്യാം മടങ്ങി വരാം പ്രൈസറോൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് കഴിക്കാനുമുണ്ട് കുടിക്കാനുമുണ്ട് പ്രൈസറോൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദാസന്മാർ ഭക്ഷിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ആരാധനയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആരാധനയിൽ പാനം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് മറ്റുള്ള പലർക്കും ആരാധന കാണുവാനുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആരാധന കാണാനല്ല ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ചില വിഭവത്തെ ചോദിക്കുകയാണ് സ്വത്ര ആത്മാവിൽ പാനം ചെയ്യുകയാണ് ഞാനും ബാലനും അവിടുത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാം ഹാലുവി അബ്രഹാം തീ എടുത്തു കത്തിയെടുത്തു സ്തോത്രം അതിനുശേഷം ആ വിറകിട്ടെടുത്ത മകന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചു അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആരാധന ശരിയാകണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ളതായ ഹാനലൂയ ഐക്യത ഹാനലൂയ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചാൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീരും അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു ഒന്നിച്ച് നടക്ക മാത്രമാണോ ഒന്നിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആരാധന കണ്ട് പരിചയമുള്ളതായ മകൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കുക അപ്പ വിറവുണ്ട് തീയുണ്ട് അറുക്കുവാനുള്ള ആടെവിടെ എൻ്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് പാസ്റ്റ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയെന്നല്ല അപ്പൻ പറയുന്നത് അവൻ മകനെ ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരി അകത്തളത്തിൽ നിന്നും കിടന്നു വരുന്നത് പരാജയത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല അവന്റെ തലമുറയോട് പറയുവാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട് അമ്മ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും ആവശ്യം വരുത ആര് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ അപ്പൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്നറിയാമോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ കരം പിടിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട് ഏകനായി ായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒന്നുമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കിയവനാണ് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭാവനയൊരുക്കിയവനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് തലമുറകളോട് ആരാധിക്കുന്നവന് പറയുവാനുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഞാനൊരിടത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഏക മകൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല ആസ്തിയുള്ളൊരു കുടുംബം ആ മകന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഞാനവിടെ കടന്നു ചെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഈ അമ്മ മകനോട് ശാപത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞ ആൻറ്റി ഈ മകനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആൻറ്റി ശാപകരമായ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മകൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മകൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കടന്നു പോകാറുണ്ട് പോകാൻ നേരം മമ്മി എനിക്ക് കാശ് തരും എന്നാൽ അവസാനം ഒരു പദം കൂടെ പറയും എൻ്
അജ്ഞത കൊണ്ട് അറിവ് കേടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായ വിശ്വാസത്തിലെ വാക്ക് തീയണം ക്ഷമിക്കണം അമ്മയും മകനും പരസ്പരം അത് ക്ഷമ ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ് ചുരുക്ക വാക്കുകളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ അയച്ചു പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല ആ പോയ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഇന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കുടുംബസ്ഥനായി താൻ ജോലി ചെയ്യുക പ്രൈസർ ഹോൾ ഹാലലൂയ തലമുറയോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവൻ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കല്ല പറയേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയുവാനിടയാകണം മരണവും ജീവനും നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനിടയായി തീരും പല ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കടന്നുപോയി പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും എല്ലാ അവിശ്വാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഹരി ഇന്ന് മകൽക്കാലം പറയുവാൻ കഴിയുമോ ഹരി എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടി കിടക്കുവാനിടയാകണം എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലുവാനിടയാകും എന്റെ ദൈവത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കൂടെ കടന്നു വന്നു അത് പലരത്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ യാതൊരു വഴിയിൽ കാണാതെ പാലപ്പെടുമ്പോൾ ആരാധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെടുന്ന ദൈവം വിളിച്ചു പറയുക അത് നീ പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നിന്റെ കടന്നു തന്നെ തുരുത്തിയാക്കി വെച്ച് നിന്റെ ഉഴർച്ചകളെ എണ്ണുന്നവനായ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കാലോദന തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായ ദൈവം സ്ത്രോത്രം ഈ എബ്രഹാം മകനുമായിട്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ മകന്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടുകയാണ് പഴയ നിമിത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യം പുതിയ നിമിത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട എബ്രഹാം മകനെ യാഗം എന്ത് ചെയ്തു അർപ്പിച്ചു യാഗം നടന്നത് മോറിയ മലയിലല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് തന്റെ മകന് ദാനത്തിന് താൻ കൊടുത്ത വലിയ പ്രാധാന്യം അത് ദൈവീക ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്തോത്രം വലിച്ചു മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനിടയായി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് മൂറിയ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് അബ്രഹാം കടന്നു വരികയാണ് കത്തി കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത ദൈവമേ ദാനമല്ല എനിക്ക് വലുത് ദാതാവായ നീയാണ് ഞാൻ ദാനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വൈശ്വരോ ഇന്ന് മുകൾക്കാരം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല ദാനങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ദാനങ്ങളല്ല നമുക്ക് വലുത് സർവശക്തരായ ദൈവമാണ് മലയുടെ മുകളിൽ ഹാലിലൂയ മകന്റെ കൈകാര്യങ്ങൾ കെട്ടി കത്തി കയ്യിലെടുക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗം മൗനമായിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവന് വലുത് ദാനമല്ല ഇവന് വലുത് ഞാനാണ് ഹാലലൂയ കത്തി കയ്യിലെടുത്ത് മകനെ വെട്ടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു അബ്രഹാമെ അബ്രഹാമെ ബാലന്റെ മേലെന്ത് ചെയ്യരുത് കൈ വെക്കരുത് അത് നീ നിന്റെ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ കൊണ്ട് നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴറിയുന്നു ആരാധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ് എന്താണ് ദൈവം എന്റെ ജോലി അല്ല എനിക്ക് വലുത് എന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ല എനിക്ക് വലുത് എന്റെ പദവികളിൽ എനിക്ക് വലുത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കണ്ടൊരു ദൈവം എന്നെ അറിഞ്ഞ
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you for the